Yo le pido a los funcionarios que están acerca del presidente de la República, los que, lo que despachan con el Palacio, que le informen, que le notifiquen que él ya recibió el certificado de presidente de la República. Por favor, den por enterado al presidente de que él es el presidente de la República. Es un favor. Avísenle al presidente de la República que ya es el presidente de la República. Y que las manchas sobre la falta de gestión de otros es precisamente lo que lo condujo a él a llegar a esa posición en la cual está. Fue por la incapacidad de los anteriores que precisamente la gente se entendió harta y lo llevó a él a esa posición. Por lo tanto, al presidente de la República le toca hoy responder, actuar, trabajar para que estos hechos no sigan ocurriendo. Y pregunto yo, previo a estos dos años que ya van de su gobierno, ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron para realizar algún ajuste en el drenaje pluvial de la provincia de Santo Domingo para que se hiciera distinto, para que no ocurriera eso que terminó ocurriendo en estos días? Es una pregunta que dejo al aire para que usted o cualquiera de los funcionarios del gobierno lo responda. Y, dijo, y digo esto, digo esto, porque tampoco ahí el presidente asumió bajo ningún concepto el inicio de su trabajo. No, no, dijo que se comprometió. O sea, el presidente ahí lo que hizo fue decir, eh, eso tiene un plan de 30 años, que todo el mundo sabe el plan, aquí se han hecho mil planes sobre eso, eh, eso tiene un plan de 30 años, que, que hay 30 años que no se ha hecho y que los gobiernos anteriores no lo ejecutaron. Perfecto, está bien, no lo ejecutaron, mal por ello, malísimo por ello. Se tragaron un cable cuando no ejecutaron eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que en 30 años no veamos el mismo resultado? Porque en algún momento hay que comenzar. O usted se suma a la lista de los que no cree que estas son obras visibles y que por tanto hay que en el tiempo aplazarlas. Porque eso es lo que me da a entender, presidente. Honorable presidente Luis Abinader. Entonces, yo creo que nosotros debemos actuar con responsabilidad política ante los momentos en que la historia así lo reclama. Yo creo que nosotros no podemos seguir entendiendo que los hechos pasan y que las cosas suceden. No, señor presidente. Usted, le recuerdo, es el presidente constitucional de la República hasta el 16 de agosto del año 2024. Si logra ganar las elecciones, si se postula primero y logra ganarlas, será hasta el 2028. La misma fecha en 2028. Mientras tanto... Recuerde que ya usted no es el candidato. A partir del 16 de agosto del año 2020, usted se convirtió en presidente de la República y por tanto necesita de acciones, necesita de ejecuciones, necesita de resultados. Y si bien es cierto que esto en cuatro años no se va a hacer, yo le creo eso, no se va a realizar en cuatro años, no habrá una solución en cuatro años, no menos cierto es que en algún momento debe iniciar, si es que en cuatro años se avanza, algo se avanza. Que otro no lo siga, eso es el problema de otro. Pero a usted le toca iniciarlo, a usted le toca tomar el toro por los cuernos y después averiguamos y adivinamos por ahí. Mientras tanto, es una declaración irresponsable, como es irresponsable también al decir que todo el que fue afectado va a tener una respuesta y la ayuda del gobierno. No todo el que fue afectado va a tener la ayuda del gobierno. Eso no es verdad. Y eso usted puede decírselo a quien quiera, pero eso no es verdad. Ojalá si pudiera ser, porque se supone que ante la incapacidad debe haber responsabilidad civil al Estado, por eso es bastante complejo. Pero no es verdad. Vamos a ver el hombre que se le quedó la lancruz, ¿se la van a cambiar? El hombre que se le quedó la lancruz ahí en la Sarazota, ¿se la van a cambiar? Los seis sencillo. muertos... Que, que hay, van a resucitarlo o habrá una recompensa millonaria, los desaparecidos luego de, ¿qué va a pasar con ellos? los millones de pérdidas que hubo en vehículos, ¿qué va a pasar con eso? las infraestructuras que por incapacidad de las autoridades que autorizan las construcciones incluso y por los negocios que se dan por debajo de la mesa sobre ese tema, ¿qué va a pasar con ellos? Solo ahí yo dejo algunos de los problemas que se generó con eso. Claro, evidentemente la ciudadanía tiene en alguna medida responsabilidad con el tema de la basura, 
de los desechos sólidos y del aviso que prácticamente fue debajo de una almohada sobre lo que aquí sucedió. Lo dejo hasta ahí.